హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వచ్చేసి ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అసలు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అండ్ దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయగలము అనే దాని గురించి రోజు మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అసలు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనం వచ్చేసి మనము ఏదైనా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ని కానీ లేదా సాఫ్ట్వేర్ని కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ని అండ్ క్లాసెస్ని బేస్ చేసుకొని డెవలప్ చేసినట్టయితే దాన్ని మనము ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా సో ఏదైనా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ని కానీ లేదా ఒక సాఫ్ట్వేర్ని కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ని అండ్ అలాగే వచ్చేసి క్లాసెస్ని బేస్ చేసుకొని ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా డెవలప్ చేసినట్టయితే మన ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని వచ్చేసి మనము ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా సో మనకు జావా అనేది వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎందుకు అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి మనం జావాలో ఆబ్జెక్ట్స్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ క్లాసెస్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఆబ్జెక్ట్ని అండ్ క్లాసెస్ని బేస్ చేసుకొని జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా మనము వెబ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయగలము ఓకేనా సో అందుకే మనకు జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లాసెస్ అని చెప్తున్నాను కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి అసలు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అండ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం లేదండి చాలా చాలా సింపుల్ అన్ ఎంటిటీ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫిజికల్లీ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్ విచ్ రిక్వైర్స్ సమ్ మెమోరీ విల్ కాల్ బి విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకు వచ్చేసి రియల్ వరల్డ్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసి మనకు ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అది వచ్చేసి ఏంటంటే దానికి వచ్చేసి కొంత మెమోరీని అలొకేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనకు ఫిజికల్లీ మన వరల్డ్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక కార్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి సో కార్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా పెన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి పెన్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ చైర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి చైర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఒక స్టూడెంట్ని తీసుకున్నారు అనుకోండి సో స్టూడెంట్ అనేది కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా సో ఆబ్జెక్ట్ రియల్ వరల్డ్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసి మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మరి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్తున్నాను కదా సో కార్ అనేది ఆబ్జెక్టు పెన్ అనేది ఆబ్జెక్టు చైర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్తున్నాను కదా సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటిది అంటే దేన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు అని చూసినట్టయితే ఈచ్ ఈ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ విల్ కంటైన్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ సమ్ యాక్షన్స్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నట్టయితే దానికి వచ్చేసి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అండ్ కొన్ని యాక్షన్స్ ఉన్నట్టయితే అది వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్గా పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు కార్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సో కార్ని మనం ఎలా డిస్క్రైబ్ చేయగలము కార్ కలర్ ఏంటి కార్ మోడల్ ఏంటి కార్ కంపెనీ ఏంటి అనేసి దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం కదా సో అవన్నిటిని ఏమంటామంటే మనం వచ్చేసి ప్రాపర్టీస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ద డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ద డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా అంటే మనం వచ్చేసి ఆ కార్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం కదా సో కార్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కదా సో ఈ వీటిని అన్నింటిని ఏమంటామంటే మనం వచ్చేసి ప్రాపర్టీస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి కార్ కలర్ కార్ మోడల్ కార్ కంపెనీ కార్ వెయిట్ కార్ హైట్ కార్ విడ్త్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్ వాల్యూస్ని అంటే మనం కార్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కార్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాము అంటే దాన్ని వచ్చేసి మనము ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి కొన్ని యాక్షన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో యాక్షన్స్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి యాక్షన్స్ ఆర్ ద టాస్క్స్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ద ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా సో ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసి మనం ఏమేమి చేయగలము అవన్నిటిని వచ్చేసి మనము యాక్షన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి కార్ని ఉంది అనుకోండి కార్ని యూజ్ చేసి మనం ఏమేమి చేయగలము గేర్స్ చేంజ్ చేయగలము విండోస్ని ఓపెన్ చేయగలము డోర్స్ని ఓపెన్ చేయగలము లేదా రైడ్కి వెళ్ళగలము సో ఇలాంటివన్నీ అంటే మనము ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసి ఏమేమి
ఆక్షన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకేనా సో యాక్షన్ అంటే ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసి మనము ఏం చేయగలము అని చూసి అనుకుంటే అది వచ్చేసి మనకు యాక్షన్ ఓకేనా యాక్షన్స్ ఆర్ ద టాస్క్స్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్డ్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసి మనం ఏమేమి టాస్క్స్ని పర్ఫామ్ చేయగలము దాన్ని మనం యాక్షన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్గా ఆబ్జెక్ట్ గురించి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏంటంటే క్లాస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది కదా సో ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేయాలి అండ్ అలాగే వచ్చేసి క్లాసెస్ని యూజ్ చేసి మనం డెవలప్ చేసినట్టయితే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అని పిలుస్తాం కదా సో చూడండి ఇప్పుడు వచ్చేసి క్లాసెస్ అంటే ఏంటి అని దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయగలము అనేది తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్లాస్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ కామన్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కామన్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా సో సింపుల్గా మనకు వచ్చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అండ్ కొన్ని యాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా సో అలాగే క్లాస్ అంటే ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకేనా సో ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని వచ్చేసి మనము క్లాస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో సింపుల్గా ఏం చెప్పాలంటే మనకు వచ్చేసి కొన్ని యాక్షన్స్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ సో ఇలా వచ్చేసి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ కానీ లేదా యాక్షన్స్ కానీ ఒకే ప్లేస్లో ఉన్నట్టయితే దాన్ని వచ్చేసి మనం క్లాస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎ క్లాస్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ప్లాన్ ఆర్ ఎ మోడల్ ఆర్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీకు అంటే మనకు వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మనకు వచ్చేసి క్లాస్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉండాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా అర్థం కావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి సో మనం బిల్డింగ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా మనం స్టార్ట్ చేయం కదా సో దానికి ముందనే ఒక ప్లానింగ్ అనేది వేసుకుంటాం ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనేది రెడీ చేసుకుంటాం ఓకేనా అంటే హాల్ ఎక్కడ ఉండాలి బెడ్రూమ్ ఎక్కడ ఉండాలి కిచెన్ ఎక్కడ ఉండాలి అనేసి ఇట్లా ఒక బ్లూ ప్రింట్ని తయారు క్రియేట్ చేసుకుంటాము సో ఇలా అంటే మనం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే వచ్చేసి దానికోసం మనం ఈ క్లాస్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయగలము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఒక క్లాస్ని యూజ్ చేసి మీకు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు ఓకే సో చూడండి ఫర్ ఏ క్లాస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా ఒక క్లాస్ని యూజ్ చేసి మీరు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి అనుకుంటే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ ఉంది అనుకోండి సో నేను ఆ స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ని యూజ్ చేసి టెన్ స్టూడెంట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు థౌసండ్ క్రియేట్ స్టూడెంట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇలా ఒక క్లాస్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి అనుకుంటే మీరు అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో వితౌట్ క్లాస్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఓకేనా సో క్లాస్ని క్రియేట్ చేయకుండా మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయలేము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీని మనం వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అండ్ కొన్ని యాక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇలా గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కలిస్తే మనం వచ్చేసి ఒక క్లాస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మెథడ్స్ ఉంటాయి కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయి బ్లాక్స్ ఉంటాయి వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కదా మన ప్రోగ్రామ్లో సో వీటన్నింటినీ కలిపి మనం ఒక ప్లేస్లో యూజ్ చేసినట్టయితే దాన్ని వచ్చేసి మనం క్లాస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో మనం అసలు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి సింపుల్గా మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం కావాలి అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం సింపుల్గా ప్రోగ్రామింగ్స్ని డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటే మనం వచ్చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ప్రోగ్రామర్ వచ్చేసి ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి అండ్ దాన్ని ఈజీగా డెవలప్ చేయడానికి మనం వచ్చేసి ఈ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే నా సో మనకు వచ్చేసి జావాలో చూసుకున్నట్టయితే మెయిన్గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి టోటల్గా త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఆ త్రీ టైప్స్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎన్కాప్సులేషన్ ఓకేనా అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి
different different variables and methods ni vachesi oke single entity lo manam use chesinattu aithe danni vachesi manam encapsulation ani pilavadam jarugutundi okay na so mari asalu encapsulation ni enduku create cheyali enduku use cheyali ani chustunnattu aithe using encapsulation we can improve the maintenance of the application okay na so manam oka chesi web application ni create chesaka aa application ni manam easy ga maintain cheyali anukunte dani kosam vachesi manam ee must and should ga encapsulation ni use cheyalsi untundi okay na అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఈ ఎన్క్యాప్సులేషన్ యూజ్ చేసి మనము అబ్స్ట్రాక్షన్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏంటి ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి డేటాని హైడ్ చేయవచ్చు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందనుకోండి సో బ్యాంక్ అకౌంట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు వచ్చేసి అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటుంది అకౌంట్ యొక్క హోల్డర్ నేమ్ ఉంటుంది కదా సో అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ అకౌంట్ నేమ్ వచ్చేసి పబ్లిక్గా విజిబుల్ అయినా మనకు వచ్చేసి ఎలాంటి చేంజెస్ అనేవి ఉండవు బట్ మనకు వచ్చేసి దాంట్లో అమౌంట్ ఎంత ఉంది ఎప్పుడు అమౌంట్ డ్రా చేస్తున్నారు ఎప్పుడు అమౌంట్ అనే యాడ్ చేస్తున్నారు అనేటివి మనకు పబ్లిక్గా విజిబుల్ అవ్వకూడదు ఓకేనా సో అలాంటి వాటిని మనం అంటే కొన్ని డీటెయిల్స్ని పబ్లిక్గా విజిబుల్ చేసి కొన్ని డీటెయిల్స్ని హైడ్ చేయాలి అనుకుంటే అంటే ప్రైవేట్గా స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఎన్క్యాప్సులేషన్ యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఎందుకు అంటే మెయిన్గా సెక్యూరిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఓకేనా సో మనకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి ఓన్లీ మనం మాత్రమే చూసుకోవాల్సిన విధంగా అండ్ కొన్ని డీటెయిల్స్ని మనం పబ్లిక్గా విజిబుల్ చేయాలి అనుకుంటే కొన్ని డీటెయిల్స్ని పబ్లిక్గా విజిబుల్ చేసి కొన్ని విజిబుల్ కొన్ని వేరియబుల్స్ని లేదా కొన్ని డీటెయిల్స్ని ప్రైవేట్గా స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ ఎన్క్యాప్సులేషన్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే చూసి మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ చాలా సింపుల్ టాపిక్ ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు దాని ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనే దాని కూడా ముందు వచ్చేసి మీకు సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ని చూపిస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మీ ఫాదర్ ఉన్నాడు కదా సో మీ ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు వచ్చేస్తాయి మనకు వచ్చేస్తాయి కదా అంటే మన ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మనకు వస్తాయి కదా సో అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే మన గ్రాండ్ ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అనే వరకు వస్తాయి మన ప్రాపర్టీస్ అంటే గ్రాండ్ ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మన ఫాదర్కి వస్తున్నాయి అండ్ మన ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ కన్నీ మన మనకు వస్తున్నాయి కదా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే కూడా మనం వచ్చేసి ఈ జావా అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఒక క్లాస్కి సంబంధించిన టోటల్ ప్రాపర్టీస్ని ఇంకొక క్లాస్లో యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే దాన్ని వచ్చేసి మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి సింపుల్గా చెప్తున్నాను చూడండి ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ ద మెంబర్స్ ఫ్రమ్ వన్ క్లాస్ టు అనదర్ క్లాస్ ఓకేనా ఒక క్లాస్కి సంబంధించిన మెంబర్స్ని మనం ఇంకొక క్లాస్లో కూడా యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ రెండింటికి మధ్య ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తున్నాం ఓకేనా అంటే ఒక క్లాస్కి సంబంధించిన మెంబర్స్ని ఇంకొక క్లాస్లో కూడా మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలము ఓకేనా సో మరి అసలు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాలని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి కోడింగ్ని తగ్గించుకోవడానికి అండ్ రీయూజబిలిటీ కోసం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక నేను ఏం చూస్తున్నా అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఒక క్లాస్లో కొంత మెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఆ డీటెయిల్స్ నేను వచ్చేసి ఇంకొక క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఆల్రెడీ నేను ఒక క్లాస్లో కొన్ని డీటెయిల్స్ని యాడ్ చేశాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు ఇంకొక క్లాస్లో కూడా నేను సేమ్ డీటెయిల్స్ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అనుకోండి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా బట్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ కోడింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ టైం కన్స్యూమింగ్ ఓకేనా అంటే మళ్ళీ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ డెవలప్ చేయాలంటే మనకు కొంత టైం అనేది పడుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అలా కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్లో క్రియేట్ చేసిన మెథడ్స్ని కానీ వేరియబుల్స్ని కానీ మనం డైరెక్ట్గా ఇంకొక క్లాస్లో కూడా ఆ మెథడ్స్ని అండ్ ఆ వేరియబుల్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి పాలిమార్ఫిజం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ పాలిమార్ఫిజం అనేది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏమేమి చేయగలమని చూసినట్టయితే మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అండ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ని మనము ఈ పాలిమార్ఫిజం ద్వారా చేయగలము ఓకేనా సో చూడండి ఇఫ్ ఏ ఇఫ్ ఏ సింగిల్ ఎంటిటీ షోస్
ఇఫ్ ఎ సింగిల్ ఎంటిటీ షోస్ మల్టిపుల్ బిహేవియర్ ఓకేనా అంటే ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క బిహేవియర్ని చూపించినట్టయితే దాన్ని వచ్చేసి మనం పాలిమార్ఫిజం అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ని అండ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ని క్రియేట్ చేయగలము ఓకేనా సో ఈ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అంటే ఏంటి మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాము ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి మాత్రమే కాబట్టి నేను ఇంట్రడక్షన్ గురించి మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని సేమ్ మెథడ్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అది వచ్చేసి మనకు టోటల్గా పాలి పాలిమార్ఫిజం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్గా జావాలో ఉన్న ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి ఓకేనా ఆబ్జెక్ట్స్ని అండ్ క్లాసెస్ని బేస్ చేసుకొని ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి వెబ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేసినట్టయితే మనం దాన్ని వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని పిలుస్తాము అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనకు వచ్చేసి రియల్ వరల్డ్లో ఉన్న ఏదైనా ఎంటిటీని మనం ఆబ్జెక్ట్ అని పిలవచ్చు అండ్ ఆబ్జెక్ట్కి వచ్చేసి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అండ్ కొన్ని యాక్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయి అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కలిపి మనం వచ్చేసి క్లాస్ అని పిలుస్తాము అండ్ మనకు మెయిన్గా జావాలో వచ్చేసి టోటల్గా త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎన్కాప్సులేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పాలిమార్ఫిజన్ సో మనకు వచ్చేసి డేటాని అంటే వేరియబుల్స్ని అండ్ మెథడ్స్ని కలిపి ఒకే ప్లేస్లో మనం యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి ఎన్కాప్సులేషన్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఎన్కాప్సులేషన్ యూజ్ చేసి మనం సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అంటే సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి కొన్ని డీటెయిల్స్ని పబ్లిక్గా విజిబుల్ చేయాలి అండ్ కొన్ని విజు కొన్ని డీటెయిల్స్ని ప్రైవేట్గా స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఎన్కాప్సులేషన్ యూజ్ చేస్తాము అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ సో ఒక క్లాస్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ని మెథడ్స్ని మనం ఇంకొక క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాము అండ్ దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే కోడింగ్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ రీయూజబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే పాలిమార్ఫిజం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ పాలిమార్ఫిజంని యూజ్ చేసి మనం మోతెడ్ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ని అండ్ అలాగే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ని అప్లై చేయగలము సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే మనకు వచ్చేసి సేమ్ మెథడ్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనకు టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేసినట్టయితే దాన్ని వచ్చేసి మనము పాలిమార్ఫిజం అనేది పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మాకు టోటల్గా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి